എല്ലാവർക്കും പി എഫ് കെ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് അത് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മൊബൈലുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മളെ മൊബൈലിലുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഗൂഗിൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു അപകടം അതിൽ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ ഈസിയായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് അതിലുണ്ട് സംഭവം അത് ഗൂഗിൾ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളുമായി ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഹാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് കാണണമെന്ന് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്ന ഒരു തരം ചെറിയ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്പ് ഒന്ന് ഡോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോൾഡർ ബൈ ഫോൾഡർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലായിതും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലൈനിലുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ ഒരു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണാം ആഡ് പാർട്ട്ണർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഷെയർ യുവർ ലൈബ്രറി സെലക്ട് യുവർ പാർട്ട്ണർ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സെലക്ട് യുവർ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് ചൂസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഷെയർ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോൺടാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ജിമെയിൽ ഐ ഡികളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജിമെയിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവർക്കും അവരുടെ മൊബൈൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ആൾ ഫോട്ടോസും എന്നും കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പ്യൂപ്പിൾ എന്നും കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഷെയർ ചെയ്യണോ എന്നാണ് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് വരിക എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെയുള്ളൊരു നീല ബട്ടൺ കാണാം സെൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇമെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുമായി അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഓളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മളെ മൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് അവർ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ അവർ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാവിധ ഫോട്ടോസും നമ്മളെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോസൊക്കെ അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർഡ് ലൈബ്രറി ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫ്രം ഫഹദ് പള്ളിയാലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ